Alright, we are on Zechariah chapter 6. 네, 스가랴서 6장입니다. Once again, I'd like to ask you some questions. 네, 다시 한번 퀴즈 시간입니다. What's the main theme of Zechariah? <웃음> 자, 1번 문제의 답은 뭘까요? <웃음> Hey, I'll be stuck in your mind forever. Yeah, rebuilding the temple. Yeah. yeah. And how many visions does Zechariah have? Yeah, 성전 재건축이 뭐였고, 그 다음에 몇 개의 완성을 봤죠, 스가리아가? All right. Yeah, 여덟 개. And let's just quickly go through what they were about. What was the first one about? 여덟 개 완성 중에서 첫 번째는 무엇에 관한 것이었죠? 네? 하나님이 어디 있던지 계신다. Yeah, he got his everywhere. Yes, God is everywhere, and there was peace in the land, so they can rebuild the temple. 하나님이 어디든 계시는데 그분이 이렇게 쭉 살펴보시니까 이 땅에 평화가 있다. Second vision. 두 번째 환상은 무엇에 관한 얘기였죠? 무엇에 관한 것 어떤 의미? 네. God destroyed all the enemy. Good, and 네. so that allows Israel to 네. rebuild the temple. 하나님이 적들을 물리쳐 주셨기 때문에 이스라엘이 성전을 재건축할 수 있게 되었다. Right. Our third vision is of the measuring line. 세 번째는 측량줄에 관한 환상이었죠. And what's that about? 그럼 그 측량줄은 무엇을 의미한다고 했습니까? 예, the is ready to rebuild the temple, start to rebuild the temple. Right, start to rebuild those measurements so you can start rebuilding. 음, 측량을 했으니까 이제 그 성전 다시 짓기를 시작할 수 있다. All right, chapter three, our next vision. 음, 3장으로 가면 대체 완성이 나오죠. 거기에서는 what is the high priest? 네, 대제사장이 나오는데 무슨 일이 있었죠 여기? 그 예. Yeah. yeah, he was purified his clothes yes. and then uh, Israel is ready to restart. Yeah, they are in a right relationship with God. 네, 그 다시 출발할 수 있게 됐다는 게 하나님과 올바른 관계가 정립되었다. Because their sins have been put away. 왜냐하면 죄가 깨끗이 씻어졌기 때문에. All right. And our in their next vision is the lamp stain and olive tree. 예, 그리고 그 다음에 본 환상이 이제 음. 순금 등잔대하고 감남나무. What is this vision's meaning? 네, 이 환상의 뜻은 무엇이라고 했죠? 우선 금 등잔대는 그러니까 있고 감남나무가 두 그루다. 예. 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 Two trees are pro- leaders, including the prophet. Good. Zerubbabel, civil leader, leader in Joshua the high priest. 정치적인 지도자는 수르바비 되었죠. 그리고 대제사장은 여호수아. All the oil representing God's word shining the light so the community is to shine the light. 기름은 이제 하나님의 말씀이라고 했습니다. 그 기름이 지도자에게 흘러들어서 백성들에게 빛을 발합니다. All right. Next thing is the flying scroll. 그 다음에 본 환상이 5장에 날아가는 두루마리. What's that about? 네, 이 날아가는 두루마리가 뜻한 것은 무엇이었죠? 이게 Everyone can see. Yeah. Every, okay. Everyone can see it. Yeah. So what was the main point? Yeah, 모든 사람이 볼수 있게 날아가요. 그러면 거기에 담긴 핵심적인 의미가 뭘까요? 모든 사람이 볼수 있다. 따라서 we need to 어, 순종해야 된다. Obey. Yeah. God's word. That's basically we need to obey yeah. God's word. Yeah, 우리가 다 인식할 수 있으니 다 순종해야 한다. We can readily see it. 그런데 <웃음> 너무 잘 보이. All right, and our next vision is the woman in the basket. 자, 그 다음에 이제 에바 속의 여인을 봤죠. And what was this vision? 예, 이, 이 환상은 어떤 내용, 무슨 의미가 있었죠? 에바 속의 여인이 있고 무슨 납도 나오고 막 이랬었는데. 예, sin. 음. 아, 예, sin is moved to go back to where it belongs. 예, 거기 원래 속하던 곳으로. Should, should not be a part of God's community. 저희가 하나님의 백성들의 공동체 안에는 저희가 있으면 안 되는 거죠. 다른 곳으로 옮겨놨어요. All right, y'all did good. 네, 잘하셨습니다. All right, let's now look at chapter six, and we're gonna look at the last vision that Zechariah has. 음, 6장에 오니까 스가랴가 본 마지막 환상이 나옵니다. So let's read verses one through eight. This is the vision of the chariots, four chariots. 
경거라고 우리 번역되어 있죠. 이 술의 전차에 대한 <웃음> 환상인데요. 녹음을 하니까 저는 let me read from the revised translation. So now they need to record it. 1절 내가 또 눈을 들어본 즉내 병거가 두산 사이에서 나오는데 그 산은 구리산이더라. 첫째 병거는 붉은 말들이 둘째 병거는 검은 말들이 셋째 병거는 흰 말들이 넷째 병거는 얼음지고 얼룩문이죠. 건장한 말들이 매였는지라. 내가 내게 말하는 천사에게 물어 이르되 내 주여 이것들이 무엇이니까 하니 천사가 대답하여 이르되 이는 하늘의 네 바람인데 온 세상의 주앞에 서 있다가 나가는 것이라 하더라. 검은 말은 북쪽 땅으로 나가고 흰 말은 그 뒤를 따르고 어룽진 말은 남쪽 땅으로 나가고 건장한 말은 나가서 땅에 두루 다니고자 하니 그가 이르되 너희는 여기서 나가서 땅에 두루 다니라 하며 곧 땅에 두루 다니더라. 그가 내게 외쳐 말하되 말하여 이르되 북쪽으로 나간 자들이 북쪽에서 내 영을 쉬게 했느니라 하더라. Okay. So, uh, what do we see in this vision? 자, 이 환상에서 우리가 뭘 봤습니까? 지금 병거, 네 병거를 얘기했는데. So, we, so in, mm-hmm. in verse 1 we find there's four chariots. 네, 1절에 나오죠. 네 병거. And in verse 2, these first chariot is carrying red horses. 2절에 보니까 이제 그첫 번째 병거를 끄는 말은 Second one. Mm-hmm. Second one has black horses. 둘째 병거는 검은 말들이 끌고. Third one has white horses. 셋째는 흰 말들. And the fourth one has dappled horses. Yeah. Strong. Is it, you know, <laughs> what I don't. I don't. Yeah, it's hard to yeah, yeah, translate yeah. that. <laughs> yeah, yeah. It's like. <laughs> yeah, but let me ask you this: How, What vision, out of all the visions we've studied, what vision is this related to? This, 아, 제... this sounds like a one we've already 음, 음. done. 우리가 이 앞에 이미 일곱 가지 환상을 봤잖아요. 그 중에 어떤 것이 지금 이것과 좀 비슷하죠? 일곱 앞에 나온 일곱 개 환상 중에서 이 여덟째 환상과 비슷한 분위기를 풍기는 게 있었는데, 뭐 이렇게 수... you have seven choices. <laughs> 예. 여자 거기는 뭐말 말이 안 나와요. 예, 말들도 나오고 so, 이런 거 여러 가지. Which one of the seven 방향. visions? <웃음> seven. 자, 그러면 아까 한번 생각해 보세요. 첫 번째 환상이 뭐였죠? 그 내용. 어디에서? 예, 그 주제고. 그다음 그걸 그런 메시지를 전달하기 위해서 담겨 있던 내용이 거기에 뭐가 나오죠? 그 화석류 나무가 막 있는데 거기에. 예, yeah, horses. The first. 예, 첫 번째 환상에 yeah. 말들이 나오죠. This is related to the first. 아, 그러니까 첫째 환상하고 여덟째 환상이 뭔가 관련이 있는. 시청 뒤에 하나님이 승리하시고 이제 지금 심판하고. 예. 예. 그리고 so it's all those two means that God after the job. 예, after making clean, and then uh, God will God judgment to come. Uh, yeah, so I think we have these eight visions, mm-hmm. and the first and the last one are related to each other in some mm-hmm. sense. Mm-hmm. In that, what do what do chariots represent in the ancient times? Yeah, 지금 이제 김영수 장인님께서 좀더그 전체적인 내용을 말씀하셨고 지금은 첫 번째 그럼 여덟 번째만 볼게요. 우선 전차는 병거는 그 고대 사회에서 어떤 용도로 쓰였습니까? 병거. 뭐할 때? War. They are used for war. 네, 전쟁할 때. Let me just give you a couple examples. 몇 가지 예를 보겠습니다. So Exodus 14 verse 9. 출애굽기 14장 9절. This is where you remember the children of Israel were allowed to go free. 음, 이스라엘 백성이 이제 애굽을 빠져 나가도 좋다 이런 허락을 받은 다음에. So they're there by the Red Sea, and you remember. The Pharaoh sends his armies after. 홍해를 이제 마주보고 딱 있을 때 바로가 추격대를 보냈습니다. So in chapter 14, verse 9, so the Egyptians pursued them, all the horses and chariots of Pharaoh. Mm-hmm. And you can read. Also. 예, 14장 출애굽기 14장 구절 볼까요? 애굽 사람들과 바로 파라오죠. 이 말들, 병거들과 그 마병과 그 군대가 그들의 뒤를 따라 바알 수본 맞은편 비하 히롯 곁 해변 그들이 장막 침대에 미친다. Okay. And we could look in the book of Judges, for example. 네, 사사기에서도 이제 이런 내용을 많이 볼수 있고요. Uh, there's many other places. 네, 이런 성경 여러 곳에서 이 병거가 나오면 전쟁을 뜻하는 것을 알수 있습니다. Okay, so we have these four chariots. 
자, 그 병거가 네 대입니다. And notice they go in different directions. 그리고 그 병거들이 각각 다른 방향에서 나오죠. All right. In verse 5 where these these horse these horses are identified. 아, 다른 방향으로라고 해야 되겠네요. These are four spirits of heaven who go out from their station before the Lord of all the earth. 5절 보겠습니다. 이 병거가 뭐냐? 이는 하늘의 네 바람인데 온 세상의 주 앞에 서 있다가 나가는 것이라. Okay, so different directions, right? That's all I mean. 사방이죠, 사방. North, south, east, yeah, west. Yeah. Actually, in Korean language, <laughs> four directions means everywhere. Okay. Yeah, 사, 사방으로, 우리말에도 이런 말이 있죠? 그 모든 방향으로. All right, now look at verse 6. I know you know the answer to this. 자, 6절에 대한 것은 여러분이 아실 것 같은데. The one with the black horses is going to the north country. 검은 말은 북쪽 땅으로 나가고. So what would that represent, north country? 자, 그럼 이 북쪽 땅이... North, 음. north of what? 북쪽 땅에 있는 무슨 나라 같은데 이게 무슨 뜻일까요? 북쪽 땅에 무슨 나라가 있나요? Babylon. Babylon. And, and you know this because of back in chapter 2. 그러면 2절 아 2장을 보면 되겠어요. Look at verse 6. 2장 6절. Up up free from the land of the north. 음. 오 그럼 너희는 북방 땅에서 도피할지어다 이런 말씀 있었습니다. See the people of Israel had returned from the captivity of Babylon. 네, 이스라엘 백성들이 이제 바벨론의 포로로 갔다가 돌아오고는 있었는데. Alright, the white horses are going after them. 남은 사람들이 있었죠. 자 그리고 흰 말은 그 뒤를 따르고. Alright, and the dappled are going toward the south country. 그리고 어둠진 말은 남쪽 땅으로 나갔다. Alright, what would be south? 남쪽에 뭐가 있죠? Egypt. Egypt. 네, 애국이. And we know what the relationship between Egypt and Israel 네, was. 그리고 이집트 애국과 이스라엘과의 관계는 우리가 잘 알고 있죠. Israel was freed from slavery from that 네, country. 이스라엘은 거기 애국 땅의 노예로 있다가 이제 풀려난 사람들입니다. All right, look at verse 7. 네, 이제 7절. So God commands them go walk to and fro throughout the earth the, the strong steeds uh, the fourth group of horses. <laughs> 음, 예, 너희는 여기서 나가서 땅에 도로 다니, 다니라 하는 것이 하나님의 명령입니다. All right. Uh, I think that's pretty explanatory. <laughs> 음, 네. 여기는 그냥 내용을 읽으면 되겠죠. 아, 그렇게 명령을 받고 땅에 도로 다녔구나. All right. Now he says Uh, see, those who go toward the north country have given rest in my spirit in the north country. 음, 이제 8절 보겠습니다. 그가 내게 외쳐 말하여 이르되 북쪽으로 나간 자들이 북쪽에서 내 영을 쉬게 하였느니라. 그랬습니다. All right, so what, what's the main point of this vision? <웃음> 자, 그러면 지금까지 본 환상에 God is picturing himself as a divine warrior. 음, 하나님께서 하나님 자신을 전사로 표현을 하시고 계십니다. You see this theme quite a bit throughout the Old Testament. 성경 전체에서 하나님이 하나님 자신을 전사로 묘사하는 것을 많이 볼수 있습니다. So God had fought Babylon by using the Persians to destroy them, and He rescued His people from Israel from that from Babylon. 이 전사이신 하나님께서 바사 세력을 페르시아 제국을 이용하셔서 바벨론과 싸우신 거예요. 그렇게 해서 이스라엘 백성들이 God is now, so to speak, at rest. <웃음> 그래서 하나님은 이제 지금 좀 말하자면 사람의 말로 하면 휴식을 취하고 계신 겁니다. Why? Because he has no enemies to fight. <웃음> 왜냐하면 적을 다 무찔렀기 때문에 이제 무찔을 적이 없어요. 그래서 쉬고 God, 있는. God had rest, has rescued his people. 음, 하나님께서 이제 백성들을 구해내시고 지금 쉬신다 이런 뜻입니다. So I want us to think about an application that can really uh, be brought before us. 음, 자 이러한 내용을 갖고 우리 한 우리 삶에 한번 적용을 해 보겠습니다. Is God still a divine warrior today? 하나님께서는 오늘날에도 전사로 활동을 하실까요? Yes, he is. 예, 네, 그렇습니다. Who is our main enemy? 그러면 우리의 주된 적이 뭡니까? 주적은 Satan. Satan. 네, 사탄이죠. And did God defeat Satan? 하나님께서 사탄을 물리치셨나요? 예. 네. Yes, he did. 네, 그렇습니다. He did it by sending his son Jesus Christ. 음. In human flesh to die on that cross. 네, 아들 예수 그리스도를 사람의 몸을 입게 하고 분양하시고 십자가에 죽게 하셨지. Now, I just want to go to Hebrews chapter 2. 히브리서 2장을 보겠습니다. And if you will look at with me verses. 14 and 15. 14 and 15. 히브리서 2장 14절하고 15절 보겠습니다. 
자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종로를 타는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 See, God destroyed the one who had the power of physical death. 네. 이 우리 육체의 죽음을 이르게 할수 있는 그런 세력에 맞서 싸우신 겁니다. Jesus arose from the dead to die no more. 어, 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나심으로. And likewise, in the future, God will, if you know, if we, if of course, whether He comes back again <laughs> or, or even now, we will have these new bodies, or we will be raised from the dead. We will have. 그리고 예수님의 부활이 앞에 봤던 것과 다른 것은 예수님은 다시 죽지 않으시죠. 그것처럼 그분이 다시 오실 때에 우리도 이제 새로운 몸을 입고 영원히 살게 되는 그런 소망을 갖게 되십니다. But I want you to know that God is at war even now with the enemies. 우리가 잊지 말아야 할 것은 하나님께서는 지금도 원수와 싸우고 계십니다. And God expects us to be in His army. 그리고 하나님께서는 우리가 그분의 군대에 참여하기를 바라신다. Those of us who are Christians, we are soldiers. 그래서 우리는 그리스도의 군사가 된 사람들이다. Ephesians 6 says to put on the whole armor of God. 에베소 입장에서도 하나님의 전신 갑주를 입으라고 했죠. Because we have to withstand against the powers of darkness. 왜냐 어둠의 세력과 싸워야 되기 때문에. By the way, could you explain more about even though Satan is defeated, he's not totally yeah, some not, power. Yeah. How how strong could he be now? <웃음> 예, 아까 그 사탄은 이미 하나님께 패 졌다고 했죠. 근데 지금도 사탄의 영향력이 있는가? Well, uh, so your question in Revelation 20, uh, we find that Satan is kind of like a dog on a leash now. A dog on a leash, you know, a leash. Leash. <laughs> you know, a rope, a rope. He's like a dog on a rope. A dog on a cage. 줄에 묶인 개 같다 이렇게 표현을 하시네요. 음. You know, uh, 아, for instance, 음. me and Emily, uh, Emily and I were walking to E-Mart. 음. 이제 그 부인하고 같이 E-Mart에 갔을 때. And I saw this dog. 이 걸어가는데 개가 있습니다. Big dog. 아주 큰 개입니다. Thankfully, he was tied up. 아, 근데 <웃음> 고맙게도 묶여 있습니다 줄에. Or I think he would have come and bit bit us. 음. 나한테 와서 물을 수도 있지만 그 개가 줄에 묶여 있어요. You see, that dog has has some power. 그 개는 상당히 힘이 세죠. But it's limited. 하지만 제한되어 있습니다. So it is with Satan. 음, 사탄이 지금 그렇습니다. Remember we talked about Satan before being the accuser in chapter 3. 어, 이제 참소하는 자라고 사탄을 표현하는데. But now he's not able to uh, do that. 음, 지금은 그렇게까지 못 합니다. According to Revelation 12. 음, 계시록 12장에서 그런 내용을 알수 있습니다. So I I kind of and I'll say this again. <laughs> 그래서 앞으로도 이런 얘기 할 기회가 있을 텐데. And uh, for example in World War II, 아, 2차 세계 대전 때에 you remember it was Japan and uh, Germany against of course everybody else. <laughs> 예, 일본하고 독일이 이제 다른 나라들과 싸운 것이죠. And you remember the United States was able to get onto the uh, beaches of France on in 1944. It was called D-Day. Well, the, the Allied forces did not, you know, win the war just yet, right? So in a sense, D-Day is when Jesus came. So Jesus started the beginning of the of the end of Satan. 그래서 사탄의 종말이 그때 시작된 겁니다. 시작하게 하셨 시작되게 하셨어요. Because remember, Satan he's lost the power of death. 그래서 일단 죽음을 불러오는 그런 정도의 위력은 사탄이 잃어버렸어요. Because God will raise us from the dead. 왜냐하면 이미 하나님께서 죽은 사람들을 다 살리시겠다는 것을 예수님을 통해서 보여주셨죠. But that's when that day of victory will come sometime in the future. 그것은 이제 마지막 그 전쟁이 완전 종료되는 것은 미래에 어느 때입니다. So that's why you and I can be excited because we can know we already have a victory. 아, 그리고 그렇기 때문에 아, 우리는 이길 거다. 나는 확신을 갖고 기쁨에 살수 있습니다. Encourages us to rebuild the temple. 그리고 그것이 우리에게 격려가 돼서 성전을 재건축할 수 있습니다. But we have to be more evangelistic. 
근데 좀더 전도를 열심히 해야죠. We got to our family members who are not Christians about Jesus Christ. 특히 가족 가운데 아직 그리스도인이 되지 못한 사람을 예수 그리스도께로 이끄는 역할을 해야 합니다. But and that's and the only thing that's keeping us, you know, the only thing that's keeping us from going to them is us. 아, 그렇게 할수 있는 동기는 내 자신이 부여하는 겁니다. We can be our own worst enemy. 아, 그렇게 보면은 우리 자신에게 아주 나쁜 적이 우리 자신이네. So let us have God's love in our heart to bring people the gospel. 하나님의 사랑을 우리 안에 간직하고 하나님 어, 사람들을 다른 사람을 복음으로 이끄는 것이 됩시다. Remember, Jesus came to save human beings. 음, 예수께서는 사람들을 구원해 이르도록 하기 위해서 오셨습니다. He didn't stay up in heaven and say, "Well, maybe sometime they'll, you know, they'll hear good news." 음. No, he he came so he can bring the good news. 음. 야, 앞으로 너네한테 좋은 소식이 갈 때도 있을 거야. 이러신 게 아니라 직접 오셔서 좋은 소식을 이미 전해 주셨습니다. Any questions or comments? 어. On that? 네. 네. 지금 이 시대에 우리가 네. 사탄을 정의할 때 예, 예. 사탄이라고 하는 영화를 보고 하는 그런 거 같이 뭐 사람한테 들어가면 돈 받는다든지 사람을 받는다든지 아, 예, 예. 지금 그러면 우리가 사탄을 어떤 식으로 정의를 해야 되는지 아. 내 마음의 음. 갈등이 예. 아니면 뭐 간접적으로라도 목격할 수 있는 방식이 되겠네요. 사탄의 존재를 인식할 수 있는 방법. So in the movie, you know, when we can see Robert. Satan about Satan. Uh, about Satan. So her <웃음> main question is, what is the way to see or feel the influence, influence or the nature of Satan? In the movie, uh, the passion, cinema, the passion yeah, we see someone when someone is you know possessed. By Satan, their you know eye colors are changed, and they show very right. unrealistic characters. So is that the way Satan works? Yeah. 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 Those persons are not possessed by Satan, yeah, and possessed. they call it Satan. Mm. Uh, so that's her question. Uh, well, so question. what would be the way to feel or see the existence of Satan in these days? I mean, you see it all, see it all around you. <laughs> can, can you recognize Satan working these days? Yeah. By observing what? All the evil in this world. <laughs> uh, that's too vague. <laughs> yeah. 선생님은 믿음이 좋으시니까 이 세상에 악이 만연한 것만 봐도 사탄이 well, 없는 건 아고 알수 있는데. Uh, I mean, think about. Okay, what? What? Okay. I mean, let's think about the fruit of the spirit versus the works of the flesh. 자, 성령의 열매와 그 다음에 육의 열매를 생각해 봐도 그렇고. I mean, we. 일. You can distinguish between what is from God and what is not from God. 그렇게 하면은. 하나님으로부터 온 것과 그렇지 않은 것을 구분할 수 있습니다. We know love, joy, peace, 음. long suffering. 어, 뭐 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 이런 것들이 있죠. Are God's characteristics. 그것은 하나님의 성품이죠. But the works of the flesh, 음. they are from Satan. 예. 그런데 육의 일은 사탄이 속한 겁니다. I mean, so, I mean, I just go with what the Bible says in Ephesians 2. Isn't there any specific word? Drastic way to well, actually look, see. Look at Ephesians 2. Ephesians 2 says in verse 1 and 2, You he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. 에베소서 2장 1절부터 보겠습니다. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 
곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. So how do you know that Satan's working in someone? 자, 그럼 사탄이 누군가에게 역사한다는 걸 어떻게 알수 있나? They keep on sinning. <웃음> 계속 죄를 짓고 있으면 사탄이 역사하는 거야. This is this is why the Bible talks about the dwelling of the Holy Spirit and the dwelling of the dwelling of Satan. 아, 그래서 성령이 내주하신다고 말할 수 있지만 성 사탄이 so Satan works within us. You know, yeah. In dwelling. Yeah. Kind of. He dwells. His influence. Uh, is... 거한다. 이것은 사탄이 거한다라고 표현할 수 있어. 영향을 끼치는 겁니다 우리에게. Let me show you. 각자에게. Look at Revelation chapter two. 계시록 2장을 보겠습니다. Uh, sorry, church at Pergamos. Yeah. Okay, look at look at Revelation 2, verse 13. This is the church at Pergamos. 네, 13절 보겠습니다. 버가모 교회에 보내주신 말씀인데요. I know your works, where you dwell, where Satan's throne is. 음, 내가 어디에 사는지를 내가 아노니 거기는 사탄의 권좌가 있는 데라. And if you notice at the end, where Satan dwells. 그러면은 사탄이 어디에 거하는가? Isn't this the statement on that reason where it's kind of a, uh... yeah, I'm going to explain. So mm-hmm. Pergamus was known for its idolatry. 네, 우선 버가모는 그 우상 숭배가 아주 심한 곳으로 유명했습니다. You can see the archaeological remains today. Mm-hmm. Right. 그래서 그 이제 유물들을 보면은 아 여기 이방 신전들이 많았구나 하는 걸알 수가 있어요. So this was where Satan influenced people to commit idolatry. 즉 사탄이 영향력을 끼치면서 우상 숭배를 하도록 만드는 곳이었습니다. People gave their allegiance to Satan, so to speak. 그러면 gave their allegiance, uh, loyalty. 아 사람들이 사탄에게 충성을 바치던 그런 곳이었습니다. Instead of allowing God to be king over their heart, they allowed Satan to be king. 하나, 이 버가모 사람들은 하나님을 왕으로 모시는 것이 아니라 사탄이 자기를 다스리도록 내어준 겁니다. Now this is the same way uh, with regards to the dwelling of the Holy Spirit. 음, 성령이 내주하신다는 게 바로 그런 건데. When you and I become a Christian, we are influenced by the Holy Spirit. 그리스도인이 되면은 성령의 영향을 받으며 삽니다. Now how do we know how 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 does the Holy Spirit influence us? 그러면 성령께서 어떻게 우리에게 영향력을 미치시는가? It's because I I study God's word and I let it sink deep into my heart and I obey it. 말씀을 공부하고 그것이 내 마음에 새겨지게 하고 순종하면서 그렇게 됩니다. The way Satan works is like 1 John 2. The works of the flesh, lust of the eyes, pride of life. 음. 예, Those are the three things. 음, 사탄이 우리에게 역사하는 것은 요한 1서 2절인가요? 그 육체의 정욕과 이생의 자랑. 이런 so, 것들이 우리에게 작용하는 거예요. So what am I being more influenced by? Am I being influenced by the system of this world or am I being influenced by God's word? 그러면 내가 이제 선택하는 건 이것도 어디에 영향을 받을 것인가? 이 세상 제도의 영향을 받을 것인가? 아니면 하나님 말씀의 영향을 받을 것인가? This is how I think. I mean, you can tell the distinction between if you know someone is not possessed by Satan. 이것이 그러니까 저처럼 사탄에 막 이렇게 사로잡히거나 Because I'll mention another reason Satan's power has fallen. Is because there are no demon possessed people today as there were in the first century. 그렇게 약해진 이유 중에 하나가 아까 이제 자매님이 영화 얘기하셨는데 그때는 엄밀히 말하면 사탄이 이제 작용했다기보다는 귀신에 들린 건데 그것은 이미 1세기에 끝났습니다. 따라서 오늘날 사탄의 영향이 더 약하다고 할수 있는 것은 그러한 귀신 들리는 일이 이제 일어나지 않습니다. You have to wait till Zechariah 13. 스가랴서 <웃음> 13장에 가면 그 얘기를 자세히 나옵니다. Because we're going to talk about that more. 아, 더 지금 이 주제에 대해서 더 많이 다루겠습니다. But remember, Jesus came, he he cast out demons from people. 예수께서 오셨을 때 마귀가 아니라 귀신을 쫓으셨습니다. 귀신. So Satan's kingdom was being destroyed. So 그렇게 해서 사탄의 왕국이 무너지고 있었던 겁니다. But we know that his kingdom won't completely fall until the end. 음. 하지만 우리가 지금 계속 이야기하고 있듯이 사탄의 왕국이 완전히 이제 무너지는 것은 끝날까지 가야 됩니다. So we can know the influence of Satan by the world system, by false doctrine. 그래서 사탄의 영향력을 알수 있는 것, 세상 제도, 거짓 교리. But you can know about God because this is His word, this is the truth. 하나님의 말, 하나님을 아는 방법은 진리가 적혀 있는 성경 말씀이지. Any questions or comments? <웃음> 아, 네. 
답이 좀 됐습니다. That's good. I'm, I'm glad. Yeah. Uh, you are, yeah. I'm really glad. Yeah. By the way, in Korea, you know, the word demon and Satan is sometimes they kind of mixed, so it c a u s e more. 그러니까 마귀, 사탄 이런 용어를 막 섞어서 쓰다 보니까 귀신. 더 혼란스러울 때도 있어요. 우리 이제 부분에서 써야 될게 마귀와 사탄은 같은 거고 귀신은 다른 겁니다. All right, let's see if we can try to get through the end of chapter 6. If we can. 자, 그러면 6장을 <웃음> 다 마치기 위해서 Maybe. 또 가보, 마칠 수 있으면 마치겠습니다. We'll, we'll elaborate more next week. 네, 다음 주에 또 얘기할 게 많습니다. So let, let's read verses 9 through 15. 스가려서 6장으로 와서 9절부터 15절까지를 보겠습니다. <웃음> 여와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 사로잡힌 자 가운데 바벨론에서부터 돌아온 헬데와 도비야와 여다야가 스바냐의 아들 요시아의 집에 들어갔나니 너는 이날에 그 집에 들어가서 그들에게서 밭대 금과 아, 은과 금을 받아 멸류관을 만들어 여호사닥의 아들 대제사장 여호수와의 머리에 씌우고 말하여 이르기를 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시되 보라 싹이라 이름하는 사람이 자기 곳에서 도단하서 여호와의 전을 건축하리라. 그가 여호와의 전을 건축하고 영광도 얻고 그 자리에 앉아서 다스릴 것이요 또 제사장이 자기 자리에 있으리니 이둘 사이에 평화의 의논이 있으리라 하셨다 하고 그 멸류관은 헬렘과 도비야와 여다야와 스파냐의 아들 헨을 기념하기 위하여 여호와의 전 안에 두라 하시니라 먼데 사람들이 와서 여호와의 전을 건축하리니 만군의 여호와께서 나를 너희에게 보내신 줄을 너희가 알리라 너희가 만일 너희의 하나님 여호와의 말씀을 들을 진대 이같이 되리라 Alright, so what was the main act of this of this vision? 네, 여기 9절부터 15절까지 일어난 중요한 일이 뭐죠? 무슨 여기 제목이 붙어 있는데. 주된 이 일. 예, 건축 얘기. It's kind of building. Mm-hmm. 건축도 한다는 얘기가 있어요. 근데 좀더 크게 뭉뚱그려서 What what happens to Joshua? 여호수아에게 무슨 일이 일어나요? 예, ground. Yeah. Now that's very interesting. You know, in the Old Testament, you had a sharp distinction between kings and priests. 구약 성경에서는 제사장하고 왕하고는 엄격히 구분되어 있습니다. So it's very interesting that they have made this crown and they're placing it on Joshua the high priest. 그러니까 이 멸류관을 만들어서 제사장 여호수아에게 씌웠다는 게 상당히 흥미로운 얘기입니다. So this is Something symbolic, something that's pointing to the future. 뭔가 상징적인 의미가 있다는 얘기고, 네. 그건 앞으로 아, 일어날 일이라는 거죠. Let me ask you, what is this pointing to? 자, 그렇다면 지금 이 환상이 무엇을 가리키고 있는 걸까요? 아니면 누구를? 어떤 일을? 미래에 일어날? Jesus. Jesus Christ, 네. because He is going to be what? 왜냐하면 예수님은 무엇이고? 네, high priest and the king. And right. 예, 제사장이고 왕이시니까. On his throne. 그리고 자리에 앉아서 다스리시니까. But also know something else. 그리고 또 다른 거한 가지는. He shall build the temple of the Lord. 그리고 그가 주님의 전을 건축한답니다. Uh, that's 여호와의 전을. Found in verse 12. 13. Sorry. 아, 네, 12. 12. 아, 네. And 13. 12. 12절하고 13. 13절에 있네요. 그가 여호와의 전을 건축하리라. So everything in the Old Testament has been Almost everything <laughs> has been these shadows and types. 네, 구약 성경에는 거의 모든 내용이 다 그림자이고 그다음에 실체를 가리키고 있습니다. I mean, it may have been the case that Garden of Eden was the first temple because that's where God dwelt. 아마도 에덴 동산이 첫 번째 성전이었던 것 같습니다. 왜냐하면 하나님께서 거기 거하셨습니다. Then you got the tabernacle being built. 그리고 성막을 지었죠. God dwells with His people. 하나님께서 백성들과 함께 거하신 곳이 그 성막입니다. Then Solomon builds the temple. 그리고 솔로몬이 성전을 지었습니다. God dwells with His people. 하나님께서 거기에 거하시면서 하나 백성과 함께 계셨고요. Now they rebuilt this uh, temple under Zerubbabel. 그 다음에 이제 수르바벨이 이렇게 지도자가 돼서 새로운 성전을 건축하고 있는데. But remember, there's never it said that God's glory came down and dwelt in. 전에도 말씀드렸지만 이 성전이 완성된 다음에. 하나님의 영광이 여기 임하셨다는 내용이 없습니다. So there's this future temple. 그러니까 이보다 더 미래에 이루어질 성전에서 And the Lord's going to build it. 그, 그 성전은 주께서 건축하시고 And of course, I, I love how this Let's go to John. We got to go to John. <웃음> 요한복음을 통해서 확인해 보겠습니다. And we'll probably stop it. 음. 네, 오늘 생각보다 많은 얘기를 나눴기 때문에 아마 이 이야기까지 하고 마쳐야 될것 같습니다. 
I, I would urge you to read through the Gospel of John, and you will see this temple theme over and over again. 여러분이 한번 요한복음을 다시 읽으실 때 성전이라는 주제를 염두에 두시고 쭉 읽어보시면 아니 성전에 대한 얘기가 반복되는 거라는 걸알수 있을 겁니다. For instance, John 1:14. 예를 들면은 1장 14절에. The, the Word became flesh and dwelt among us. 음, 아, this is temple. Yeah. 아, 그러네. 우리 이렇게 생각하지 못했는데 저는 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시네. 하나님이 거하시면 성전이잖아. Jesus is God Himself who came down and dwelt among the people. 하나님께서 직접 오셔서 사람들 사이에 거하신 겁니다. Look at chapter 2 with me. 자, 이번엔 요한복음 2장 가 보겠습니다. And if you go to uh, you remember verse 13 through 22 is about Jesus cleaning out the temple. 13절부터 22절까지 이제 성전을 깨끗하게 하시는 그런 얘기가 나오는데. And uh, verse 18 the you know the people say what are what sign do you give that you have this authority to do these things? 음, 18절에서 유대인들이 막 말하죠. 네가 이런 일을 행하는데 우리한테 무슨 표적을 보이겠느냐? I love what Jesus says. Destroy this temple in three days I will raise it up. 음, 그때 예수께서 이런 말씀을 하시죠. 너희가 이 성전을 헐라. 내가 사흘 만에 일으키리라. Jesus wasn't speaking of the physical temple. 그때 예수께서는 지금 눈에 보이는 성전을 말씀하신 것이 아니라 Speaking of his body. 당신의 몸을 말씀하신 것이죠. The body that would die and would be raised up. 음. 예수님의 몸이 죽고 다시 살아나시죠? So Jesus is that cornerstone that was rejected. 그리고 예수님이 바로 그 건축자들이 버린 모퉁이 돌입니다. But he brought forth the new temple. 하지만 이 돌이 이제 성전을 다시 짓지요. You can see it in John chapter 4. 요한복음 4장에서. Remember uh, in verse 21. 21절에서. Samaritan woman decides to talk to Jesus about worship. 사마리아 여인이 이제 예배에 대해서 물어봤습니다. And uh, Jesus says to her, woman, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will worship the Father. 음. We will. 어, 그때 예수께서 21절에서 말씀하신 것이 여자의 내 말을 들으라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 하나님께 예배할 때가 이르리라고 하셨습니다. See, it's not going to be a physical place. 아, 이건 그러니까 물리적인 공간을 말씀하신 것이 아닙니다. That's where the Jews would go is go to physical Jerusalem and worship in the physical temple. 예, 유대인들은 예루살렘 직접 가서 거기 눈에 보이는 성전에 들어가서 예배했습니다. Or the Samaritans, they would go to their unauthorized place, uh, Mount Gerizim. 음, 예, 그리스 산이죠. 유대 저, 사마리아 사람들이 예배하러 간 산은 그렇지만 유대인들이 보기에는 그것은 정통 예배 장소가 아닙니다. No, the temple of God is going to be everywhere wherever the church gathers together. 그렇다면 여기서 예수님이 하신 말씀은 교회 어, 성전이라고 하는 것이 그리스도인이 모이는 곳 어디에나 있다라는 말씀을 하신 겁니다. So you can just keep going throughout John, you'll see this. <웃음> 이런 식으로 성전이라는 주제로 한번 요한복음을 쭉 읽어 보시기 바랍니다. But uh, I do want to pick up with this theme next week and we want to talk a little bit more about the errors of premillennialism. 네, 다음 주에는 여기서부터 이야기를 이어 나가되 전천년설 한번 찾아보시기 바랍니다. 그것이 왜 잘못된 것인가 하는 얘기를. Because that's a doctrine, that's a doctrinal system that is very uh, big here in Korea. 네, 왜냐하면 그 전천년설이 우리 여러 교회에서 이제 옳다. And 인정하는 그런 it's 설입니다. It's important to us as Christians to know how to defeat it. And also to help our friends come out of that false teaching. 그래서 그리스도인으로서 우리는 그 이론이 왜 잘못된 것인지 그리고 그 이론에서 벗어날 수 있도록 내가 아는 사람에게 어떻게 설명할 수 있는지 생각해 보는 시간이 되었으면 합니다.